Heittäminen on yleisesti tunnustettu olevan tärkein koripalloilijan yksilötaito. Varsinaisia heittotekniikoita ei ole kovinkaan montaa erilaista, mutta jokaisella pelaajalla on kuitenkin oma yksilöllinen tyylinsä. Heittotekniikka on kuin sormenjälki tai pelaajan käsiala näyt. Jokaisella valmentajalla on myöskin oma yksilöllinen käsityksensä hyvästä heittotekniikasta. Joskus käy niin, että kun pelaaja vaihtaa ikäkausiluokasta toiseen, niin valmentaja vaihtuu, saattaa myös heittotekniikan ohjeistus muuttua. Valmentajan tulisi välttää houkutus sukeltaa liian aikaisin heittämisen kaikkiin yksityiskohtiin, joita on toki todella paljon. Nuorille junioreille ohjeistuksen pitäisi ollakin yleistä ja ehkä enemmänkin painottua hyvien mallisuoritusten näyttämiseen. Mun näkemykseni hyvästä heittotekniikasta perustuu havaintoihin siitä, miten hyvät heittäjät ihan oikeasti heittää. Mun opetus heittotekniikasta perustuu taas tutkittuun tietoon motoristen taitojen oppimisesta. Mä oon puristanut koripallon perusheiton kronologiseen 3F:n sääntöön Feet, Flow, Finish, joka tarkoittaa ja kuvastaa heiton kokonaissuoritusta. Ensimmäisessä vaiheessa Feet tarkoittaa kirjaimellisesti käännettynä jalkoja, mutta mulle se tarkoittaa heiton valmiutta, heiton nopeutta. Hyvä valmiusasento on tasapainoinen ja siitä on mahdollista suorittaa nopea heitto. Heitto on itse asiassa yhtä nopea kuin hyppy on. Toinen vaihe flow tarkoittaa heiton sulavuutta. Heiton voimantuotto alkaa jaloista, mutta sen lisäksi pallon sulavalla liikkeellä ja sillä, että se ei pysähdy pelaajan käsiin ollenkaan, sillä on iso merkitys riittävän voimakkaan heiton aikaansaamiseksi. Pallon liikerata sivulta kuvattuna tekee eräänlaisen luupin, joka kuvastaa aika hyvin tätä pelaajan persoonallista käsialaa. Hyppyliike alkaa olkavarren nostolla ja pallo ei saisi enää hyppyliikkeen alettua tulla lainkaan alaspäin. Viimeinen vaihe, finish, tarkoittaa viimeistelyä, mutta mulle se edustaa heiton rentoutta ja sitä kautta rentoudesta syntyvää tarkkuutta. Kun kaksi ensimmäistä vaihetta, feet ja flow, on tuottanut heittoon riittävän nopeuden avulla riittävän voiman, he on ylävartalla mahdollista pysyä rentona ja sitä kautta tarkkana. Tavoitteena on, että käsilihasten ei tarvitse juurikaan vastata heiton voimantuotosta. Heitotekniikka pitää nähdä kokonaisuutena, joka on enemmän kuin osiensa summa. Hyvä ohjeistus ei ole pelkästään luetteloita teknisistä yksityiskohdista. Jos haluat oppia lisää heitotekniikasta, sen valmentamisesta tai haluat yksilöllistä heittovalmennusta, ota yhteyttä.